mais dans un tout autre style. C'est la représentation à laquelle a pu assister samedi après-midi le public du festival Cri de Femmes, Mon Art et Mon Cri, qui s'est tenu à la House pour Bienne. L'objectif, réunir des artistes qui défendent le droit des femmes avec leurs mots, leurs œuvres et leurs représentations. Anita Maimouna Neuhaus est présentatrice pour Télébilingue, mais c'est aussi une danseuse. Pour le festival, elle a créé et présenté une danse intitulée Kunkoli, ce qui signifie se laver la tête, une tradition au Mali, un rituel bien particulier qui demande aux femmes de se laver la tête avant un mariage, un acte de purification qu'elle questionne dans sa représentation. J'ai voulu aborder de manière critique, c'est aussi donner de la valeur, de, de, de critiquer euh, euh, un rituel. Et en fait, voilà, donc ce solo, il est là pour euh, euh, donner, contribuer à la lutte pour euh, des droits équitable entre les hommes et les femmes et les personnes trans et les personnes non binaires. On peut se questionner sur le droit des femmes dans d'autres pays, mais aussi sur la situation en Suisse, parce que beaucoup d'améliorations sont possibles. Je peux m'inspirer de, euh, de ma famille malienne, de mon, de mon côté malien, pour, euh, parce que j'ai des, des femmes qui, me donnent, euh, qui sont des exemples pour moi aussi, qui me donnent vraiment de la force pour avancer, pour me battre ici contre les injustices qu'il y a ici. Il y a certes aussi des injustices là-bas. Et en fait, bah encore aujourd'hui, en Suisse, les femmes n'ont elles pas les mêmes salaires. Euh, si elles accouchent, elles doivent retourner travailler très rapidement. J'aimerais bien juste euh, pas forcément danser pour, euh, pour, euh, pour lutter. Euh, mais voilà, on en est encore là aujourd'hui. Le festival Cri des femmes est organisé pour la 14e fois dans le monde entier, dans plus de 37 pays. Mais c'est la première année qu'il est organisé en Suisse. 100 personnes se sont rendues à la House pour Bienne. Pour l'auteur et co-organisatrice de l'événement, c'est un succès. Pour une première fois, c'est euh, bah, au-delà de nos espérances, de toute façon, c'est extra, c'est génial, génial. Au départ, elles sont quatre à s'être lancées dans l'organisation de cet événement. Mais par la suite, une quinzaine d'artistes ont rejoint le mouvement. Tous euh, sont venus, on va dire assez spontanément, parce que tous étaient concernés par la cause des femmes. Et c'est ça qui est, qui est extraordinaire et qui a fait la force de cette équipe, parce que ça a été beaucoup de travail, de préparation. Mais en fait, c'est ces femmes qui souffrent qui nous ont donné la force de faire ce festival. Je sentais son sexe dur. La force et la violence de son désir. Yolande Favre, également auteur, a aussi participé et présenté deux textes qui parlent d'agression à l'encontre des femmes et de liberté. La liberté, c'est quelque chose de vital pour elle. Je réalise la chance que j'ai d'être née en Suisse, d'avoir eu une telle liberté de mouvement. Moi, j'ai eu besoin de beaucoup voyager, de voir le monde. Et je suis tellement, tellement reconnaissante de cette liberté quand je vois le, le peu de liberté que les femmes ont ailleurs dans le monde. Le combat se poursuit. Les organisatrices du festival Cri des femmes biennois ont envie de reconduire l'événement l'année prochaine. Et au vu de son succès, il pourrait, selon elles, bien s'agrandir.